ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്യൂട്ട് ഡെബിൾസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഏത്തപ്പഴം പൈനാപ്പിള് മാങ്കോ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അങ്ങനെ പറ്റിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചക്ക നല്ല തേൻ വരിക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചക്ക വെച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ചക്കയട ചക്കയപ്പം പിന്നെ ചക്ക വരട്ടിയത് ചക്കപ്പായസം ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചക്ക കേക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ വേണ്ട മുട്ട വേണ്ട അതുപോലെ അവൻ വേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു ആവിത്തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്ക ഒന്ന് ആവി കഴിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു തവണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ചക്ക ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അരച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആവി കയറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല രുചി ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആവി കയറി എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് റവയാണ് മൈദയല്ല മൈദയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടല്ല റവയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നര കപ്പ് റവയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കച്ചോള മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ചക്കച്ചോളേനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിക്കുക അപ്പം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അത്ര പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമേ വന്നുള്ളൂ മധുരം കുറവുള്ള ചക്കയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ബട്ടർ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കാം ഇവിടെ ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പാല് ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക അതിൻ്റെ കുരു മാത്രം പൊളിച്ചങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഏലയ്ക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ആയിട്ടൊന്നും നന്നാവുക വാനില ഇട്ട് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റവ നേരത്തെ നമ്മൾ പൊടിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആ റവ ഏലയ്ക്ക് ഇതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് നമുക്ക് വിസ്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മെറ്റൽ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തടിത്തവിയോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പഴയൊരു ദോശക്കല്ലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതേ താഴെ കുറച്ച് ചിരട്ടയിട്ടിട്ട് കത്തിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സിങ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു അരിപ്പയില് അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ സ
അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്യി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്യും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റവ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആകെ ഉപയോഗിച്ച പാൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പാൽ ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല കാര്യം പഞ്ചസാര വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഒരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നാലാണ് കേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരിക അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന അളവുകൾ അളവുകളും വൃത്തിയായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ശരിയായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നട്ട്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാഷ് നട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാഷ് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാഷ് നട്ട്സോ പിസ്തയോ ബദാമോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റേസിൻസ് ഫിക്സ് അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷനിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പൊക്കെ അവിടെ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ട് നമ്മുടെ തട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്കതിനൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് പകർത്താം കേക്ക് ടിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആദ്യം ഒന്ന് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ചുറ്റും തട്ടിയും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ റെഡിയായി അതൊക്കെ അപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ നല്ലത് നേരത്തെ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാറ്റർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ആ ബാറ്റർ വീഴുന്നതാണ്ടോ ആ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം അതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ടങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച തട്ടൊക്കെ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അടിയിൽ നല്ല കനലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കനലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്കതിൽ തീ കത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു റാക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കേക്ക് ടിന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചരുവം വെച്ച് അടച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു മൺകാലം കൂടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ തട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ കേക്ക് ഇതേ ഒന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കേക്ക് ടിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടും ഒരു പാത്രം വെച്ച് കമഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്താൽ കേക്ക് റെഡി നല്ല ടീ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചക്ക നല്ല കളറുള്ള ചക്കയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ കുറവുള്ള ചക്കയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിതിൽ വേറെ കളറൊന്നും ചേർത്തില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് അതേപോലെ നമുക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ബണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഈ കുക്കീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന്